Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Comment lire, d'Ezra Pound. Ce livre est plutôt une manière de comprendre et de lire son œuvre avant tout, mais c'est aussi d'une manière générale à lire les poèmes, les langues d'une autre langue, et ou plutôt l'auteur est plutôt en même temps en train de se défendre sur ce qu'il écrit, dit ou est-ce qu'on le présentait dans ses autres livres et il en reste toujours, comme je vous dis, euh, une substantétique moelle très intéressante. J'ai donc commencé comment lire. Première partie, introduction, largement autobiographique, touchant les circonstances actuelles et plus ou moins immédiatement passées. L'enseignement littéraire dispensé dans les établissements éducatifs était, au début du XXe siècle, pesant et inefficace. J'affirme qu'il l'est encore, certes, quelques professeurs, plus ou moins légèrement exceptionnels, étaient touchés par les beautés de certains auteurs, pour la plupart morts et enterrés. Mais le système manquait globalement de bon sens et de coordination. Je veux dire que c'est encore le cas, et ne demande pas aux étudiants physiques de se pencher sur la biographie de tous les disciples de Newton qui se sont jamais intéressés à la science, mais qui n'ont fait aucune découverte. On n'estime pas que leur tâtonnement stérile, leur espoir, leur passion, leurs notes de blanchisserie ou leur expérience érotique se rapportent au sujet et on n'en accable pas l'étudiant qui n'a pas que cela à faire. Le mépris général voudrait au savoir notamment les différentes matières de programmes universitaires de vos arts, les mouvements de recul du grand public devant tout livre réputé bon et, d'autre part, les publicités flamboyantes sur le mode Comment avoir l'air de savoir quand on ne sait rien Aurait pu indiquer depuis beau temps aux âmes sensibles que quelque chose cloche dans les méthodes contemporaines de diffusion des belles lettres. Le public n'ayant qu'une vague idée de ce que sont les méthodes de cendre, c'est-à-dire pour les spécialistes censés servir ce public, je vais me jeter à l'eau et céder à l'autobiographie. J'ai connu dans mon université des professeurs qui s'intéressaient ou pas à la matière qu'ils enseignaient, mais aucun, je crois, qui eut une vue d'ensemble de la littérature, ni la moindre idée du rapport entre la partie qu'il enseignait et les autres parties. Ceux qui considéraient leur manière comme un simple manuel accédant tambour battant à des responsabilités directoriales, l'un d'eux est à présent des moyens. Quant aux professeurs qui avaient une intelligence naturelle de leur auteur et vous communiquaient un sentiment de bien-être face aux chefs-d'œuvre littéraires, ils se tenaient obscurs à des postes moins éminents. Tel professeur de littérature romaine reconnaissait que la chanson de Roland était inférieure à l'Odyssée. Mais il était alors entendu que le Moyen-Âge devait s'excuser bien bas. Et c'était là, si j'ai bonne mémoire, un cas isolé. On ne comparait pas romancier anglais et romancier français. On glossait sur les sources. On comparait 40 versions d'une anecdote chaussérienne, mais non leur mérite littéraire respectif. On nageait en pleine redondance. Je veux dire que ce qu'on avait appris dans un cours... En étayant une littérature donnée, on vous le servait dans un autre. On vous priait de retenir les idées de telle ou telle critique, des fins, mais rarement de vous demander si elles avaient encore la moindre valeur ou si elles avaient jamais été frappées au quoi d'une grande intelligence. À la décharge de ce système mort et privé de coordination, il faut dire que certains auteurs qui tentent un système, un Spengler par exemple, s'y prennent souvent sans être d'abord parvenus à une connaissance suffisante du détail, ils accumulent des objectifs extensibles et comprimables dans des catégories élastiques et bornent leurs compétences et leurs intérêts en supposant que la folie pédagogique auquel ils se sont eux-mêmes heurtés constitue une erreur universelle répandue que tout le monde a rencontré les circonstances atténuantes de leur erreur à l'appréciation. Il faut avouer qu'une erreur ou une maladresse méthodologique qui s'est gravée dans l'esprit ou qu'on y a fait entrer à toute force pendant des années risque de perdurer non seulement de manière passive, mais propagée, consciemment ou non, par un certain nombre d'éducateurs, que ce soit par paresse, par routine, ou par esprit de contradiction innée. La littérature comparée figure parfois dans les programmes universitaires, mais très peu de gens connaissent le sens de l'expression ou abordent la question avec une méthode sciemment raisonnée. Je vais dire tout de suite, pour tranquilliser le lecteur sans prétention intellectuelle, que je ne cherche pas à l'embrouiller ou à lui faire lire plus de livres, mais à lui en faire lire moins avec un plus grand profit. 
Je ne vente qu'à parler de la question en petit comité avec ces messieurs de la librairie. On m'a accusé de vouloir que les gens lisent tous les classiques, ce qui n'est pas le cas. On m'a accusé de vouloir fournir un succès d'année portatif du British Museum, ce que je ferai, et avec empressement, si cela se pouvait. Ce n'est pas le cas non plus. Le goût américain est côté moins officiel que le goût anglais, mais il pratique plus l'emprunt. À mon arrivée en Angleterre en 1908, j'ai trouvé dans la presse sérieuse britannique que plus grande obscurité que dans celle qui paraît sur le bord de la Square Kill. Je passais déjà pour Doct, dans mes jeunes et ignorantes années, impossible à première vue de distinguer le pourquoi et le comment de l'opinion qui avait alors cours dans les hebdomadaires britanniques. Il est incroyable que des gens instruits, assez en tout cas, pour écrire les paragraphes qui les alignaient avec ordre et constante dans leurs gazettes, ajoutassent foi aux sottises qui y paraissaient avec une telle régularité. Plus tard, pendant deux ans, nous avons publié tous les quinze jours dans The Egoist, le genre de forillège de bêtises que les Français appellent un sottisier. En allant à la pêche à la citation dans les pages du Time Literary Supplement, dont deux numéros suffisaient amplement pour remplir une page de The Egoist, pendant des années, j'entendis la lumière. Un hiver, je fus hébergé dans un dans le Sussex. Sur le manteau de la cheminée de l'humble maison de campagne, j'ai trouvé des livres d'une ère antérieure dans une anthologie imprimée en 1830 et même un datant de 1795. Voilà, par la chaussette de Josepha. Voilà le goût anglais de ce siècle 1910-1915 et aujourd'hui encore, en de grâce, 1931, j'avais lu la remarque de Stendhal, selon qui il faut 80 ans pour que quelque chose atteigne le public. Et, contemplait la lande sauvage sous la bruine de décembre, je vis qu'il disait vrai. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, encore engluée dans cette inconscience naïve qui, à leur honneur, règne dans notre université. J'amputais sur le tard autant seul, je persistais à croire avec l'usure des décennies dans, mettons, 70, 90 ans, peut-être, et comprendront que etc. Ils aimeraient bien, me disaient, mais ils ne peuvent pas. Plus tard, songeant que la meilleure histoire de la peinture était la National Gallery de Londres, il me vint à l'idée que la meilleure histoire de la littérature, en particulier la poésie, serait une anthologie de douze volumes où chaque poème ne serait pas choisi uniquement parce qu'il est joli ou qu'il plaît à attente et psy, mais parce qu'il contient une invention, un apport spécifique et l'art de l'expression verbale, je m'en fus donc proposé mon idée à un agent littéraire respecté. Il se montra courtois et même franchement ébahi devant la liste des 300 textes que je lui soumis à titre indicatif aux autochtones des îles britanniques n'avait jamais, n'avait de son propre aveu fait montre d'une telle familiarité avec un domaine aussi vaste. Il fut tout au froid trop indolent pour ramanier ma lettre de présentation afin de lui donner une forme commerciale, et se transporta, comme on dit, jusqu'à une maison d'édition aussi auguste que vénérable, et qui avait déjà servi ses intérêts comme les miens. Deux jours plus tard, convocation tout à faire, ses centres, pouvais-je venir le voir en personne Je trouvais le bonhomme transi de frayeur sacrée, comme si l'on avait tordu le cou d'un chat dans la sacristie. M'en rendais-je compte de ce que j'avais dit dans ma lettre Oui, bien sûr mais à propos de Palgrave, que oui, j'avais dit, il serait temps qu'on remplace ce vieux gâteau de Palgrave, et lui, horrifié, mais vous ne savez donc pas que toute la fortune de X Co repose sur Golden Treasury de Palgrave De ce jour, plus aucun de mes livres n'a reçu d'imprimature britannique, jusqu'à la pression de l'édition émasculée des poèmes dus à Elliot. Je compris que des milliers de livres sterling étaient investis dans le plaqué et que la moindre modification du goût du public, ne parlant même pas de transformation brusque et catastrophique, ferait chuter la valeur de ces articles en plaqué. Herman, par exemple, ou Collins, Cowper et Churchill, auteurs de le poème satirique, et autres cas plus tardifs, moins criants, et exhalent un moins puissant râlant de moisi. Je cherchais dès lors refuge sur les berges de la Seine. On peut se battre contre l'ignorance et même contre la stupidité financière, mais aux prises avec des intérêts aussi grands, les forces sont par trop inégales. Deux ans après, une maison universitaire, plus auguste encore, remit l'affaire sur le tapis. Ils osaient, eux, défier par grève. Cela les intéressait. 
pouvais-je leur envoyer mon petit projet J'ai envoyé Illico, on le trouva trop ambitieux. Il pourrait peut-être faire quelque chose, répondirent-ils. Méthode. La méthode que je vais proposer était pourtant simple, et peut-être la seule qui permette à quelqu'un de mettre un peu d'or dans sa façon d'appréhender les belles lettres. Cette méthode fait pièce aux forces de superstition ou aux vieilles surveillances. Les gens voient en littérature quelque chose d'infiniment plus mou, plus flottant, plus compliqué et plus imprécis que, disons, les mathématiques. Si son objet, la conscience humaine, est plus complexe que le nombre et l'espace, il n'est pas plus compliqué que la biologie. Et nul n'a jamais cru le contraire. En comptabilité, on utilise un système de feuilles mobiles afin de différencier postes actifs et exercices clos. En physique, on commence par les mécanismes simples, points, leviers et pivots, poulies et plans inclinés, toujours aussi utiles que les jours où ils furent inventés. On procède en étudiant les découvertes. On ne nous demande pas d'apprendre par cœur une liste de pièces de moteur de vapeur à eau. Et il y a lieu de croire qu'on pourrait appliquer à l'étude de la littérature un peu de sens commun qu'on applique tous les jours en physique ou en biologie. Il existe en poésie des procédés simples et il y a aussi des découvertes connues clairement identifiées. Comme je l'ai dit ici et là dans mes volumes fragmentaires et désordonnés, à chaque époque, un ou deux hommes de génie trouvent quelque chose et l'expérimentent. Dans un ou deux vers, peut-être, ou dans la qualité d'une certaine cadence, après quoi, de douzaines, de centaines, voire deux milliers de suiveurs au plus répètent, diluent et recyclent. Et si l'éducateur choisissait ses spécimens dans des œuvres qui continuent ses découvertes, en prenant exclusivement en considération la découverte, laquelle peut se situer en profondeur et non dans quelques nouveautés de surface Il aiderait bien plus son étudiant qu'en présentant ses auteurs au petit bonheur et en discutant sur eux une petite Inutile de dire que cette présentation n'aurait rien à voir avec les questions de savoir les extraits proposés peuvent métamorphoser l'étudiant en un meilleur républicain, un meilleur monarchiste, un meilleur moniste, un meilleur dualiste, un meilleur rotarien ou un meilleur sectaire de quelques autres farines. Il convient, pour éviter toute confusion, de préciser d'emblée qu'un tel meurtre opératoire n'a aucun rapport avec les méthodes prétendument scientifiques qui abordent la littérature comme il s'agissait d'autre chose que de littérature. Et avec certaines tentatives savantes pour subsider les données littéraires en fonction des catégories extérieures littéraires. On ne divise pas la physique ou la chimie selon les catégories raciales ou religieuses. On ne range pas les découvertes des méthodistes et des allemands en une catégorie spéciale. Ni celles des hypécospaliens ou des américains ou des italiens dans une autre. Relativité défectueuse. En Amérique, dit-on, on ne relie consciemment rien à rien. J'ai mentionné à titre d'exception les 40 versions de l'anecdote chaussérienne, lesquelles, à la star de grande édition d'Horace, et son minutieux relevé juxtalinéaire des sources grecques de tels vers ou de tels paragraphes montrent comment la faculté associative peut s'égarer sur une voie de garage. Demain, à ton là les premiers tâtonnements associatifs, admettons que, dans quelques cas, on a montré les liens entre certains échantillons de littérature d'ordinaire. Un gentleman verbeux consacre une trilogie à trois figures grandioses en comparant leur philosophie ou leur petite manie personnelle. N'oublions pas de jeter un coup d'œil à la philosophie et au système germanique. Du point de vue de l'historien, nous pouvons annoncer que ce système a été conçu pour empêcher de penser. En Allemagne, à partir de 1848, on a remarqué que certaines personnes pensaient. Mais un frein à cette pernicieuse activité étant devenu impérieux, on a offert un œuf de porcelaine étiqueté d'érudition à ces penseurs, qui ont peu à peu perdu toute aptitude de vie active ou à tout contact de vie en général. On a autorisé la littérature comme un jeu d'études, étude destinée à éloigner l'esprit de l'étudiant de la littérature et à le perdre dans l'ordre des chimères. Pourquoi des livres 1. Hein on n'a jamais posé cette première question toute simple. On a parmi l'étude de la littérature, ou plutôt de la morphologie, des racines verbales, etc. Un professeur allemand, vers, disons, 1880-1905, afin qu'il pense à autre chose qu'à la vie, la vie publique en particulier, en Amérique, ce précédent en a sanctionné l'usage. On savait que c'était permis en Allemagne, l'Allemagne avait une grande tradition universitaire, qu'elle appartenait à l'Amérique des Galets voire de surpasser. On sait également que cette étude, ou une variante plus fade, était autorisée à Oxford, 
où elle était censée contribuer au raffinement de l'étudiant. 2. La pratique de la composition littéraire à titre privé est permise depuis les temps immémoriaux, comme le tricot, le crochet, etc. Elle occupe celui qui s'y livre, et tant qu'il la garde pour soi, elle ne nuit pas aux autres, ne progresse pas la définition de la liberté qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ce qui, dans l'ensemble, est plutôt négatif et insatisfaisant. 3. Il me paraît tout à fait soutenable que la fonction de la littérature en propre force dans la production est digne d'éloges et précisément la cité d'humanité à continuer de vivre, elle soulage l'esprit de sa tentation et les nourrir, j'entends bien, comme nutrition de l'impulsion. Il est vrai, je connais les partisans de l'ordre, comme les chiffonnent souvent la bonne littérature. Ils la tiennent pour dangereuse, chaotique, subversive, et tendent les trucs les plus idiots et les plus avalissants pour exercer leur empire sur elle. Ils essaient de créer un bourbier, un marasme, une vaste pourriture en lieu en place de bouillonnement sain et actif. Voilà le fruit de la stupidité, de ces macaques et de ces porcs incapables de comprendre la fonction des belles lettres. La littérature possède-t-elle dans l'État, dans l'Assemblage humain, dans la République, dans la res publica, une fonction qui doit satisfaire la confiance publique en dépit du bourbier, de la bureaucratie et du goût exécrable de la populace dans le choix de ses dirigeants Assurément. Et cette fonction n'est pas d'amener les gens par la contrainte, la persuasion rationnelle, la brutalité ou la répression à accepter un ensemble ou six ensembles d'opinions, plutôt qu'un autre ensemble ou, un ou, ou une autre demi-douzaine d'opinions. Il s'agit de la clarté, de la veilleur, de toute pensée et de toute opinion. Il s'agit de la sauvegarde, de la propreté même des outils, de la santé, de la matière même de la pensée. En dehors des exemplaires et limites de l'invention en art plastique ou des mathématiques, l'individu ne peut concevoir et communiquer sa pensée. De même que celui qui gouverne et légifère ne peut agir utilement, façonner ses lois sans les mots, et la solidité et la validité de ses mots sont de ressort de ces littérateurs maudits et méprisés. Qu'à la fin, se corrompt, et je ne veux pas dire quand ils expriment des pensées malséantes, mais quand leur matière même, l'essence même de leur travail, L'application du mot de la chose se corrompt, à savoir devient fadasse et inexacte, ou excessive, ou boursouflée. Toute la mécanique de la pensée et de l'ordre, socialement et individuellement, s'en va à volo. C'est là une leçon d'histoire que l'on n'a même pas encore à demi apprise. Point n'est besoin de déboulonner les grands écrivains. Ils ne sont pas bouffis de fadesse qu'il faudrait leur faire dégorger. Ils ne se prêtent pas à des exploitations impériales et sentimentales. Une civilisation a été fondée sur un mer, une civilisation pour simplement un empire qu'on peut. La domination macédonienne s'est développée et étendue après les sophistes. Puis elle est retombée, ce n'est pas seulement une question de discours. Ce n'est pas seulement une question de discours creux, d'expression arrachée, mais aussi d'emploi relâché des mots. Ce que la Renaissance a gagné en examen direct des phénomènes naturels, elle l'a en partie perdu en perdant le sentiment et le désir. D'un terme d'expressif exact, je veux dire que l'esprit médiéval n'avait guère à se préoccuper que de mots, et qu'il prenait plus grand soin de définir et de formuler. Il ne définissait pas une arme à feu de la même manière qu'une explosion, ni une explosion de la même façon qu'une gâchette. Pour citer incorrectement Confucius, on pourrait dire « Il apporte peu que l'auteur désire le bien de la race ou qu'il agisse uniquement par vanité personnelle. Il a là un effet mécanique. » Dans la mesure où le travail de l'auteur est exact, à savoir fidèle à la conscience humaine et à la nature de l'homme, fidèle dans sa formulation de désir, il est durable et il est utile, j'entends, qu'il préserve la précision et la clarté de la pensée, non seulement pour le bien d'une poignée de dilettantes et autres amateurs de littérature, mais pour la sauvegarde de la santé et de la pensée hors du milieu littéraire, et dans la vie extra-littéraire, la vie individuelle et communautaire en général. Autrement dit, dans ce genre, on est mieux que par la clarté. Dans la description des mouvements du cœur humain, la durabilité de l'écriture dépend de son exactitude. C'est la chose en permanence vraie qui a sa fâcheur pour le nouveau lecteur. Ayons donc à l'esprit l'ensemble de ces considérations, et à la suite des événements relatés plus haut, de la rive gauche de la Seine, 
et une maison d'édition américaine, non pas mon anthologie en 12 volumes, mais un guide concis sur le sujet. Et ce, après quelques années de pause et de réflexion, l'idée fut accueillie avec une amabilité et examinée avec sympathie. Mais la maison décida en fin de compte qu'elle ne gagnerait rien à primer ni moi à m'atteler à ce guide, car le recueil de textes ne sont pas notre rayon. En effet, il suffit à Gide un recueil de textes dont le tirage est dépendu des éducateurs, lui en défini comme dépourvu d'intérêt intellectuel. D'où, quatre ans plus tard, cet essai dédié à M. Glenn Frank et autres inventeurs d'université idéale, quoique sans grand espoir qu'ils s'en trouvent stimulés. Deuxième partie ou ce qui peut être une introduction méthodologique. Il est aussi important pour le bien de la pensée de garder son efficacité au langage que, pour la chirurgie, de tenir la béquille tétanique à l'écart des bandages. Quand on fait découvrir à quelqu'un la littérature, il convient de soumettre à son examen des œuvres où la langue est utilisée efficacement. De concevoir un système permettant d'atteindre ces œuvres aussi directement que promptement, malgré les rideaux de fumée érigés par des critiques qui ne savent ne pensent qu'à moitié, les atteindre malgré la masse de matériaux morts que ces gens ont accumulé et conservés autour d'eux dans la proportion d'un baril de sueur pour une demi grappe de raisin. La grande littérature n'est que le langage changé du sens au plus haut degré. L'examen, on constate que cette charge est attribuable à plusieurs espèces clairement définissables de personnes et à des espèces périphériques moins bien définies. Ah, les inventeurs Découvreur d'un procédé particulier ou de plusieurs modes et possédés, ces inventeurs sont parfois connus à découvrir. Par exemple, on a de bonnes raisons de penser qu'Arnaud Daniel a introduit certains systèmes de rimes et on sait que certains finesses de perception sont apparues pour la première fois chez tel troubadour ou chez G. Garalsanti. On ne sait et on ne saura probablement jamais rien de précis sur les précurseurs de mer. Mais les maîtres, il y en a très peu et très peu sont vrais. Les termes s'appliquent à des inventeurs qui, outre leur propre invention, sont capables de simuler et de coordonner un grand nombre d'inventions antérieures. Je vais dire qu'ils partent d'un noyau qui leur est propre et accumulent des éléments complémentaires où ils digèrent une grande quantité de matière, appliquent un certain nombre de modes d'expression connus et parviennent à insuffler un tout, une qualité particulière ou un caractère personnel, lui conférant un état de plénitude homogène. Les dilueurs, qui suivent les inventeurs ou les grands écrivains et obtiennent un résultat de moins d'intensité, une variante plus molle, une prolixité ou une emphase dans le sillage des qualités. D. En cette classe produit le plus gros de tout ce qui s'écrit, les gens qui font du boulot plus ou moins bon dans le style plus ou moins bon d'une époque, les charmantes anthologies et les recueils de chansons en regorge, et choisir entre eux et affaires de goût, selon qu'on va faire Wyatt, And Don, Don et Eric, Drummond and Art Warden, and Bro en fonction de sa sympathies purement personnelle. Ces gens n'ajoutent qu'un arôme avanescent, une variante mineure d'un mode sans affecter le cours principal des choses. Faible, il n'existe pas leur ambiance, leur confère sic une existence féconde. Ils produisent des cas douteux tels Virgile et Pétarc. Chez les moins exigeants, passe probablement pour des colosses. Belles lettres, Longus, Prévost, Benjamin, Constant, qui ne sont pas exactement de grands maîtres et dont on ne peut guère dire qu'ils ont inventé une forme, mais qui n'en ont pas moins porté un certain mode à un très haut degré de développement. Et il y a une classe supplémentaire, ou une sixième classe d'écrivains, les faiseurs d'engouement, les Macpherson, Oceanic, les Gangora, dans la vogue inonde l'écriture pendant quelques siècles ou quelques décennies, avant-elle une vague de se retirer en laissant des choses à l'état, on notera que les deux premières classes sont les plus clairement définies, que la difficulté de classer les auteurs inférieurs croît à mesure qu'on descend sur la liste, sauf les dernières classes, qui redevient assez claire. En un mot, il suffit de savoir en quoi s'en tenir quant aux deux premières catégories pour être en même d'évaluer au premier regard quasiment n'importe quel livre inconnu. On en estime avec justesse la valeur, on voit comment et où il se situe dans ce schéma, quant aux engouements, l'éventail de maladies littéraires n'est sans doute pas très large. Les mêmes affiliations surgissent dans les pays que tous séparent sans qu'il y ait eu communication précédemment. Le bon médecin diagnostique une pathologie connue, 
quand bien même la manifestation en est superficiellement différente, que si critiques divergent dans leur façon de décider quel auteur appartient à quelle catégorie, si dessus un métier n'invalide en rien les dites catégories. Quand on sait à quoi s'en tenir sur les deux premières catégories, la lecture d'œuvres qui appartiennent aux autres modifiera peu l'opinion sur celles qui appartiennent aux deux premières. De toute évidence, ce savoir ne peut s'acquérir sans connaître plusieurs langues. Les mêmes découvertes ont servi à un certain nombre de races. Si quelqu'un n'a pas le temps d'apprendre diverses langues, et pour moi on a fort peu de temps, c'est pas expliquer ce qui furent ces découvertes. S'il bon... se veut bon critique, il ira avoir par lui-même. Les mauvais critiques ont fédéré une terminologie de modée, généralement inventée pour décrire, et assez extérieurement, ce qui se faisait en 300 avant Jésus-Christ. Les écrivains secondaires ont souvent tenté de pondre des œuvres à seule fin d'en faire dans une catégorie ou une définition que leur littérature locale n'avait pas encore illustrée, s'ils l'ont fait bon marché des classifications applicables à la forme extérieure de l'œuvre ou au prétexte qu'il a produite. Et si l'on examine ce qui se passe réellement dans, disons, la poésie, on se rend compte que le langage est chargé ou empli d'énergie de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il existe trois sortes de poésie. La malopoella, dans laquelle les mots sont au-delà ou au-dessus de leur son premier, chargés d'une propriété musicale, laquelle gouverne la portée ou l'orientation de ce sens. La fanopoella, qui est la projection d'image ou l'imagination visuelle. La logopoella, la danse de la télé parmi les mots, à savoir qu'elles emploient les mots non seulement pour leur sens immédiat, mais qu'elle tient particulièrement compte des usages consacrés du contexte que nous nous entendons à trouver dans le mot, de ses concomitances coutumières, de ses exceptions connues et du jeu de l'ironie. Elle est porteuse de la teneur esthétique, de rien spécifique de la manifestation verbale et ne peut participer de la forme plastique ou musicale. C'est le dernier venu Parmi les modes, est peut-être celui qui joue le plus de tours le moins fiable. La malopéa peut être goûtée par un étranger à Louis Fine, si ignorant soit-il de la langue dans laquelle le poème a été écrit. Il est peu ou fou impossible de le transférer ou de le traduire d'une langue à l'autre, sauf peut-être par un divin hasard. Un mystiche de ci, de là. La fanopoia, elle, se traduit intégralement ou presque Palais de nette facture. Il est pour ainsi dire impossible au traducteur de la réduire à néant. Sauf s'il fait du travail de cochon et néglige des règles qui répondent à des formules parfaitement connues. La logopéa est intraduisable, bien que l'état d'esprit qu'elle exprime puisse passer dans une paraphrase. Ou bien on pourrait dire qu'on ne peut pas la traduire localement, quoiqu'une fois déterminé l'état d'esprit de l'auteur, on puisse ou non en trouver un dérivé. Ou un équivalent. La prose, le langage de la prose est bien moins hautement chargé. Seule distinction concrète peut être entre prose et poésie. La prose permet de présenter des faits de manière plus complète, plus précise, mais au prix d'un bien plus grande quantité de langage. Au cours des derniers siècles ou du dernier siècle et demi, la prose a peut-être pour la première fois, peut-être pour la deuxième ou la troisième atteint le niveau qui lui permettait de remettre en cause la prééminence de la poésie. En d'autres termes, il se peut qu'un cœur simple de Flaubert soit plus important que Carmen de Théophile Gautier, etc. La charge totale de certaines œuvres en prose du XIXe siècle pourrait bien surpasser la charge totale qu'on trouve dans les poèmes pris séparément de la même époque, mais cela indique simplement que l'auteur est parvenu à obtenir son effet cumulativement par un plus grand amoncellement de données factuelles du fait d'imaginer, si vous voulez m'exprimer, de manière factuelle. En plusieurs centaines de pages de prose, Flaubert parvient, par la seule force de l'architectonique, à atteindre une intensité comparable à celle de Holmière, de Villon ou de sa prière pour sa mère. Cela n'invalide pas ma dissociation des deux termes, poésie, prose, dans la fanopoeia, on trouve le mouvement qui tend le plus vers l'absolue précision du mot. Cet art lui doit presque exclusivement l'existence. Dans la malopéia, on trouve un courant contraire, une force qui conspire souvent à endormir le lecteur ou le démontrer du sens exact du langage. C'est la poésie aux confins de la musique, 
Et peut-être la musique est-elle le pont entre conscience et l'univers de la non-pensée sensible ou de même insensible. Toute écriture est bâtie sur ces trois éléments augmentés de l'architectonique, ou forme de l'ensemble, et connaître si peu que ce soit l'efficacité relative de diverses œuvres requiert d'avoir une petite idée du summum déjà atteint par certains auteurs indispensablement du lieu et de l'époque. Il ne suffit pas de savoir que les Grecs furent les plus droits en matière de Maël et Péa, ni même que les provinciaux ajoutèrent différentes inventions et que certains pensaient tout à fait mineurs du XIXe siècle approfondirent ceci ou cela. Il ne suffit pas tout à fait de se dire que, ne. en gros, les Chinois, particulièrement en Ryaku ou au Makitsu, atteignaient le maximum connu de Fanopoeia en raison peut-être de la nature de leur idéogramme écrit, ni de se demander si Rimbo les a à de rares moments égalés. On veut des connaissances mieux définies. C'est une erreur de croire que les vastes lectures produiront automatiquement de telles connaissances ou de telles compréhensions. Chaussée avec ses quarante bouquins, pas plus que Shakespeare avec, peut-être une demi-douzaine d'infolios ne peuvent passer pour un alphabet. On apprend davantage la musique en travaillant une fugue de Bach, au point de pouvoir le démontrer et le remonter qu'en inaugurant dix douzaines d'albums hétérogènes. On pourrait m'en opposer que je médite la question depuis vingt-sept ans, que j'ai lu tout ou partie de quantité d'ouvrages, mais que, tout en y pensant presque tout le temps, je ne sais pas la moitié de ce qu'il y a à savoir sur la Moelopéia. D'un autre côté, il y a quelques livres que je garde toujours sur mon bureau, et un grand nombre que je ne rouvrirai jamais. Toutefois, les livres qu'un homme se doit de connaître afin de s'orienter, de juger sainement tout ex soumis à lui, sont en nombre très réduit. La liste en est même si courte qu'on s'étonne que les gens, surtout les écrivains professionnels, s'en désintéressent et continuent à balancer au mutant du chaos, en portant les jugements les plus stupides et souvent en gâtant la production de toute une vie. En nous limitant aux auteurs qui ont effectivement inventé quelque chose ou qui sont les premiers exemples connus d'une formule en état de marche, on trouve parmi les Grecs, Homère, Sappho, les grands dramaturges, les sondants de mer et leurs effets lui sont excessivement redevables, leur charge, à sa puissance maximale, dépendent très souvent et au plus haut point de ce qu'ils pouvaient compter sur la connaissance que leur public avait de l'Iliade, et Chil lui-même est emphatique. Parmi les Romains, rien ne nous restant de Philétas et grande chose de Calimac, où on peut supposer que les Romains ajoutèrent une certaine complexité, en tout cas, Catu, Ovid, Propers, tout nous donne quelque chose qu'on ne trouve pas chez les auteurs grecs. Un spécialiste pourra lire Horace s'il se pique de connaître la démarcation précise entre ce qui peut et ce qui ne peut pas s'apprendre en matière d'écriture. Je veux dire qu'Horace est un exemple parfait d'un ayant acquis tout ce qui peut l'être, sans en posséder le fond. Il lui prie le lecteur d'observer que je suis extrêmement iconoclaste que je mets trente noms réputés pour deux que je retiens, je vire sans remords Pindar et Virgile, je ne propose pas un cours de littérature grecque ou latine, je cite quelques noms isolés, cinq ou six pages de Safron, de jeter au moins un tiers de vide. Autrement dit, je mets les auteurs qui n'ont enseigné rien de neuf ou de plus efficace pour charger les mots. Parmi les médiévaux, le Stéphane anglo-saxon, est un exemple rapide de quelques autres narrations médiévales. Le choix importe assez peu, par exemple, les Wolf, le Poma del Cid, et les sagas de Gratir et de Nijal le Brûlé. Puis, par contraste, le Troubadour, peut-être trente poèmes en, en Provençal, et à titre de comparaison, quelques chaussures de Van Morgan, ou de Wolfram, Wayne's Bernbach, et Van der Volgen Weidel. Et puis, le chant funèbre en l'honneur d'Adami de Bion. Partant de ce mélange pris de cet ordre, le lecteur se retrouvera, quant à la poésie faite, pour être chanté, car il est trois sortes de méopéa, faites pour être chanté sur un air, faites pour être étonné ou chanté sur une sorte de salmodie, et faites pour être dite 
et l'art de joindre les mots varie dans chacun des trois cas, et ne peut être clairement compris par le lecteur tant qu'il n'a pas saisi qu'il y a trois objectifs différents. Parmi les Italiens, Guido Calvaconsi et Dante, peut-être une douzaine et demie de poèmes de Guido, et douze et une douzaine de poèmes de ses contemporains et de Divina Commedia. En Italie, vers l'an 1300, de nouvelles valeurs ont été établies. Des choses énoncées qui ne l'avaient été ni en Grèce, ni en Rome, ni ailleurs. Vision. Après Villon et pendant plusieurs siècles, on peut, nier, on peut tenir la poésie pour fioritura, effervescence parce qu'effervescence, et sans racines nouvelles, chaussée est un enrichissement, une version plus onctueuse de la matière de France. Bon, étant dire, et il a anticipé dans une certaine mesure la richesse verbale du renouveau classique. Mais à partir des Italiens, venus après Dante, en passant par les écrivains latins de la Renaissance, français, espagnol, anglais, Tasse, Aristote et Tutti Quanti, les Italiens ayant toujours une longueur d'avance, ce n'est que rajout sur fond médiéval et couche sur couche d'influence romaine ou hellénique, je veux dire, qu'il n'y a pas besoin de lire ceci plutôt que cela pour se former aux valeurs comparatives. Si l'on étudiait l'histoire et non la poésie, on pourrait se familiariser plus directement avec l'esprit médiéval dans l'ouverture de l'Esserinus de Musato que chez Dante même. La culture de Chaucer est identique à celle qui vient d'être affarée, à la même époque avec le langage appelé Franco-Vento. Pour accentuer vos contrastes, c'est la Quattrocento qu'il vous faut. Lyon peut servir de pivot pour en saisir le sens. À Pavillon, et dès avant son époque, on trouve cette fioritura et pas grand chose d'autre pendant des siècles. Même chez Malroy et Shakespeare, on a toute cette broderie de mots, ce discours sur le sujet. Au lieu de présentation directe, je doute que quiconque ait jamais acquis du discernement en étudiant les Élisabétains, Kras, Richek, Linguistique, Abondance, c'est entendu. Mais probablement rien d'impossible à remplacer par autre chose, aucun ornement qui ne aussi bien fait l'affaire dans un autre contexte, aucune autre figure de rhétorique ne illustrée ou dont ne suc ne peut être extrait d'antécédents littéraires. On avait pas entendu cette langue sur scène londonienne, dont on l'avait entendu dans les tribunaux italiens, et ainsi de suite. Il y a eu dans toute l'Europe des tentatives légales pour enseigner au public en Espagne, en Italie, en Angleterre, la direction latine a considéré la poésie et un grand nombre de sombres brutes considérés toujours comme synonyme de la langue élevée et fleurie. Certains spécialistes élisabétains a laissé entendre que Shakespeare, l'as de tant d'efforts pour se faire renommer de poète, se serait en désespoir de cause rabattu sur la scène L'art dramatique mélange les genres, il ne s'appuie pas sur la charge qu'on peut donner à un mot, mais il fait appel au geste, à la mimique et à la personnification. L'acteur doit accomplir une bonne moitié du travail, on ne rend pas service au théâtre en confondant les deux séries de problèmes. Les défenseurs de l'art dramatique me répètent à tout bout de champ et sur tous les tons que cet art ne peut faire la moindre usage ou seulement de façon très limitée. Le mot chargé au plus haut degré, c'est parfaitement vrai. Et si on ne devait pas perdre de vue notre problème de départ, l'art d'écrire, l'art de charger, le sens de langage. Après 1450, on a l'âge de la fiortura, après Malway et Shakespeare, sur un ce qu'on a appelé un mouvement classique, un mouvement qui est concerté sans inventer tout ce qui est pensé en Angleterre, et habituellement déjà été ailleurs. Un premier là invente quelque chose, un deuxième met en valeur, ou plusieurs deuxièmes généralise en enthousiaste ou en surabondance, mousseuse ou onctueuse. Après quoi, un dernier temps de remettre de l'ordre, par exemple, l'estima paléale est masculine de la langue française et les classiques français, et les classiques anglais, etc. Toutes choses bonnes à réguler en zone subsidiaire, intérêt pour une époque, intérêt historique, bric à brac pour musée. Sur ce, un cuit d'un vous sort, oh, mais les balades, bon, d'accord, je crois un lecteur vorace, 30 minutes pour les balades, anglaises et espagnoles, ou écossaises, frontières et espagnoles. 
Rien de plus facile que de se laisser détourner de son idée ou la direction principale de son sujet en voulant faire preuve d'une équité et d'une omniscience à toute épreuve, disons, mais tout à fait entre parenthèses, qu'il y ait eu une forme très limitée de logopéia dans la satire des XVIIe et XVIIIe siècles, et que Rochester et Dorsey ont peut-être introduit une nouvelle, ou plus probablement réintroduit une ancienne, qui refera plus tard sur place chez M. Affranchissons-nous également des détails mineurs, des exceptions mineures, l'essentiel c'est que nous en sommes arrivés, ou que l'humanité en est arrivée à un point où écrire de la poésie n'est plus, on pourrait ne plus concevoir clairement, sans étudier l'écriture de la prose. Disons à titre d'exemple qu'après le creux du Moyen-Âge, la prose a retrouvé ses esprits chez Machiavel, on sait donc que diverses sortes de prose avaient existé, elles avaient même presque toutes existé, Hérodote a écrit de l'histoire qui est de la littérature, Chocidide faisait du journalisme, folie moderne, que de s'imaginer que vulgarité et bassesse ont le privilège de la nouveauté, elles ont existé de tout temps et n'ont en soi aucun intérêt. On a eu droit à la grande éloquence, à l'éloquence, à un langue juridique, aux paroles bien balancées, à la solennité circéronienne. Pétrone a écrit un roman satirique, Longus, une délicate nouvelle, la prose de la Renaissance, nous lègue. Rabelais, Anton, Montaigne, un spécialiste pour le moment décidé, le déchirera d'un passage intéressant, somptueux, ou même subtil chez Pic, de la main à Randol, les mystiques médiévaux, les scolastiques, les platoniciens, mais dont aucun n'aura la moindre utilité pour qui essaie d'apprendre l'art de changer de langage. Je veux dire que, dès début de la littérature à 1750, la poésie a été l'art supérieur considéré comme tel, et que la lecture d'un recueil écrit avant cette date montre que le nombre de livres de poésie intéressants est au moins égal à celui des livres de prose encore lisibles de nos jours. La quintessence est dans la poésie. Quand on veut savoir comment les gens étaient avant 1750, savoir qu'ils étaient faits de sang et d'os comme nous, on se rapporte à la poésie du temps. Seulement voilà, le business de la fioritura, comme je l'ai dit, s'est mis de la partie. Et un matin, M. Stendhal pensera à tout sauf à Homer, Villon ou Catul, mais ayant un sens très vif de la réalité, s'aperçoit que la poésie, telle qu'on entendait alors, ce qui écrivait ses contemporains français ou ce qui roulait ronflant de la scène française jusqu'à lui, était une vraie calamité. Et il observe que la poésie, avec ses perruques à bourse et ses perruques à marteau, avec ses moumoutes, ses faux mollets, sa dignité de style de Louis XIV, est bien au-dessus de la prose dès qu'il s'agit de donner une idée claire des divers états de notre conscience. Les mouvements du cœur, c'est alors que l'écriture, art sérieux, est passée de, en le camp de la prose et que pendant un certain temps, les importants progrès du langage comme moyen d'expression ont été ceux de la prose. Et un type ne peut comprendre clairement ou juger seulement de la valeur de la poésie, la poésie moderne, n'importe quelle poésie, tant qu'il ne s'est pas mis cela dans le crâne. Troisième partie. Conclusion, exception, programme d'étude. Avant Stendhal, rien n'existe probablement en prose qui n'existe aussi en poésie ou qui ne puisse s'exprimer en vers aussi bien qu'en prose. Même la méthode d'élimination des inepties utilisées par Voltaire, Bay et Lorenzo Valla fonctionne tout aussi bien en distique mérite À compter de la Renaissance, ou peut-être de Bocaille, on dispose d'une prose indispensable comprendre clairement les choses. Avec Rebellet, Brantum, Montaigne, Fielding, Stern, on commence à trouver de la prose qui explique les états de conscience que leurs contemporains poètes traitent par-dessus la jambe. Dans cette conscience plus pleine, dans des modes plus délicats, transparaît chez l'abbé Prévost, Benjamin Constant, Jeanne Austin, de sorte que Stendhal n'était sans arrière. Lorsqu'il fit ses remarques sur l'infériorité de la poésie, au cours du XIXe siècle, en tout cas, cette supériorité fut-elle temporaire et évidente, à tel point que plus personne, j'en suis convaincu, ne peut écrire aujourd'hui de la poésie de qualité sans connaître Stendhal et Flaubert. Ou disons, le rouge et le noir, la première moitié de la chartreuse, Madame Bovary, l'éducation, 
Trois-Pont, Bouvard et Pécuchet. Pour mettre encore un peu plus le point sur les i, on apprend davantage sur l'art de changer les mots et chez Colbert que chez les dramaturges floribonds du VIe siècle. La conscience du XIXe siècle s'exprime avant tout dans la prose. Cet art se poursuit chez Maupassant, qui a donné tout son poli au mode flaubertien. La clé du succès populaire consiste à ne jamais mettre sur une page plus que ce que le lecteur plus ordinaire peut gaspiller en le parcourant normalement d'un œil rapide et à moitié attentif. Les bons cours se sont battus avec une noble sobriété, neuve, quoique parfois un peu plat. Henry James a été le premier à ajouter à la romanesque du XIXe siècle que quelque chose ne fut déjà connu de français. Darwin, la science, les machines industrielles ont mis les pensées en ébullition. Nietzsche a fait du chambard pendant que des petits moments, mais tout cela est extérieur à notre sujet. L'art de mettre du sens dans les mots, on note une influence d'Ibsen, autour de gagner, mais exploité désormais par des propres rien. Favre et Fraser sont tous deux essentiels à la clarté de la pensée contemporaine. Je n'en parle pas des livres qui ont diffusé quelque chose dans la conscience de tous, mais des livres qui montre comment diffuser ou qui exhibe les outils nouvellement découverts grâce auxquels diffuser. La roman du XIXe siècle est un de ces outils, le drame Ibsenia en est ou en était, devrions-nous peut-être dire un autre. Il nous incombe de nous demander si ces outils sont plus efficaces que la poésie. A. Telle qu'on la connaissait avant 1800. B. Telle qu'on la connaît au cours du XIXe siècle et jusqu'à présent. La France. Le déclin de l'Angleterre, de du jour où l'on dort, bouclant ses mâles, est parti pour la Toscane. Jusque-là, l'Angleterre avait su retenir ses meilleurs acteurs. Ensuite, on voit Shenley, Keats, Byron, Bedos sur le continent, puis on admire les différents spectacles de Browning en Italie et de Tennyson au palais de Buckingham. En France, pendant que le roman se développait, aiguillonné, dirons-nous, par ce qui faisait en prose. Les versificateurs ne se sont pas tournés les pouces. Partant d'Albertus, Gauthier a mis au point le mode qu'on trouve dans un mot écamé. L'Angleterre, dans les années 1890, n'avait même pas encore dépassé les méthodes d'Albertus. Si Gobert n'a pas inventé le procédé, il a du moins rendu au vert français la vigueur de bilan, et avec une intensité qu'aucun français n'avait atteinte depuis quatre siècles. À moins que j'ai raison de déceler de la logopoïa chez Coppers et que l'enseignement académique du latin se montre d'une grossière insensibilité, comme c'est probable, nous devons plus ou moins conclure que la forge a inventé celle-ci en notant qu'il y avait toujours un soupçon de logopoïa dans toute satire et que haine fait tant à autre usage de quelque chose qui y ressemble. Mélanger dans une rassade de Viter, comme on en trouve à son insu peut-être dans quelques vers de Dorset et de Rochester. En tout cas, la forge a trouvé et ou retrouvé la Lagopéa. Et Rimbaud a rendu la Fanopéa ce qu'elle a de clair et de direct. Ces quatre poètes, Gauthier, Corvière, la forge, Rimbaud, rachètent la poésie condamnée par Stendhal. Il y a chez Gorbière quelque chose qu'on ne trouve nulle part avant lui, sauf chez Villon, la forge, ne ressemble à aucun poète qui le fait précéder. Ce n'est pas propers, trait pour trait, chez Rimbaud, l'image est claire, non encombrée de mots, sans fonction, pour avoir une présentation aussi directe, il faut recommencer à Catulle, peut-être au poème où l'on trouve dans Travet. Si un homme est trop paresseux pour lire les courtes œuvres de ce poète, qui n'espère pas comprendre l'écriture. L'écriture de la poésie, de la prose, toute écriture. L'Angleterre L'Angleterre n'a opposé à cette action sérieuse que Robert Browning. Celui-ci n'est comparable à personne en France ou en Europe. Il souffre et indubitablement de graves limites. Mais l'anneau et le livre est de l'expérimentation sérieuse. Il est meilleur poète que l'Andorre, Peut-être le seul homme de lettres complet et sérieux chamané sur ces îles. Le volume que la littérature britannique occupe au premier plan nous en comptons que, même dans un exposé aussi sommaire, on est obligé de lui accorder une place disproportionnée.
Elle a été maintenue en vie au siècle dernier par une série d'inoculations exotiques. Swinburne, qui lisait le grec, a pris en main la métrique anglaise. Rossetti a apporté les primitifs italiens. Fitzgerald a fait les sept bons bohèmes de son temps qui a atteint le peuple. On le qualifie, ce qu'il est en grande partie, de traduction ou de mes traductions. Il est une légère bouffée d'influence française, précoce. Maurice a traduit des sagas. Les Irlandais ont repris l'affaire pendant quelques années. Henry James a mené ou plutôt précédé les romanciers, après quoi les Britanniques ont capitulé en bloc. La langue est pour l'heure confiée aux Irlandais. Yet et Joyce, Yet mise à part la poésie, depuis la mort de Hardy, et écrite par des Américains, toutes les avancées en poésie de langue anglaise, depuis 1910, sont presque exclusivement dues aux Américains. À dire vrai, cela n'arrive plus à rien de parler de poésie anglaise, ni même d'accorder encore la moindre pensée de, à l'Angleterre. Ne parlons que la langue qui était l'anglais, quand Richard Coeur de Lyon entendit pour la première fois un Turc s'exprimer. Il partit d'un « il parle comme un folk britain ». Quand on voit ça, on se dit que Richard devait parler comme un Canadien français. C'est une langue magnifique et il n'est ni nécessaire ni avantageux de minimiser notre dette envers les Anglais morts avant 1620. Rien ne sert non plus d'étudier l'histoire de la littérature anglaise telle qu'on l'enseigne. Curieusement, les histoires de la littérature espagnole et de la littérature italienne tiennent toujours compte des traducteurs. Les histoires de la littérature anglaise, elles, glissent systématiquement sur la traduction complexe d'infériorité. Je suppose alors que quelqu'un des meilleurs livres en anglais sont des traductions, ce qui est important à deux titres, le lecteur effrayé par ce qu'il vient de lire et qui proteste au oh, « il ne va tout de même pas apprendre toutes ces langues étrangères ». Peut-être en partie assuré, car il peut apprendre l'art d'écrire là où tant de grandes lumières locales l'ont appris. Sinon, dans les poèmes précis dont j'ai donné la liste, du moins chez les auteurs qui ont appris cet art. On peut compter le Seyfarer, Beowulf et autres fragments anglo-saxons comme un rat indigène. L'humain traite-t-il d'un sujet indigène et en usant d'un art qui n'était pas d'emprunt récent Savoir si le maître alternatif doit quoi que ce soit sur l'examètre latin est une question dont on peut discuter. Nous n'avons pour l'heure aucun moyen de trouver trace d'un tel emprunt. L'Andorre suggère le problème dans son dialogue entre vide et le prince de Gaète. Après cette époque, la littérature anglaise vit de la traduction et nourrie par la traduction. Chaque nouvelle exubérance, chaque nouvelle poussée est stimulée par la traduction. Tout âge prétendument grand est un âge de traduction, à commencer par Geoffrey de Chaucer, le grand translateur traducteur du roman de la Rose, qui paraphrase Virgile et Ovide danse de vieilles histoires trouvées dans le latin, le français et l'italien. Après lui, il n'est jusqu'au balade comptant une fable locale que le passe dans une forme artistique redevable à l'Europe. C'est la vague naturelle qui part du centre civilisé de la Méditerranée et on doit jusqu'au peuple mi-civilisé et barbare. Jamais les Britanniques n'ont répudié la barbarie et vous déclarent fièrement et Tacite a dit le mot final sur les jardins lorsque Marie Reine d'Écosse, baigna et d'un bout, elle déplora d'atterrir chez les sauvages, elle qui sortait pourtant d'une cour du VIe siècle où l'on ne trouvait qu'un transvestissement barbare, ou plutôt radoteur, idiot et superficiel de la culture italienne, telle qu'elle existait avant la débâcle de 1527. Les hommes qui tentèrent de civiliser ces marginaux hirsutes et grossier en leur apportant de nouvelles de la civilisation, ont laissé un certain nombre de traductions qui font aujourd'hui de meilleures lectures que les œuvres de ces images insulaires trop fières pour traduire. Après Chaucer, nous avons Lénados de Gavin Douglas, supérieur à l'original, car Douglas avait dans l'oreille le bruit de la mer, les métamorphoses de Golding ou de Shakespeare, a puisé une si grande part de son métier. La traduction par Marlowe, des amours, de vide, nous n'avons de traduction satisfaisante d'aucun auteur grec. Chapman et Pop ont laissé des Iliades 
qui ne sont pas sans intérêt pour les spécialistes, que je sache, la seule traduction d'Homère qu'on puisse lire avec plaisir d'un bout à l'autre est un ancien français par Uxalel. En voilà un moins un hein, qui entendait bien raconter l'histoire sans s'embarrasser du superflu. Et j'ai parlé ailleurs des mérites de ces traducteurs. Je m'efforce d'expliquer au lecteur qu'il peut s'initier à la littérature comparée par le biais de traductions qui sont par elles-mêmes de meilleure venue que la poésie originale de leurs époques respectives. Il peut étudier toute l'évolution locale ou devait-on plutôt dire l'enchaînement des modes locales dans la poésie britannique en étudiant la traduction d'Horace, des versets âgés continue par l'imprimerie britannique depuis 1650. C'est la besogne de spécialistes, d'historiens, non de l'individu, qui souhaite simplement se donner des axes de référence en connaissant le meilleur de chaque type d'écrit, comme il se donnerait des axes de référence picturaux en connaissant quelques tableaux de Simabue, Giotto, Piero, Dera del Fresca, Ambrogio, de Prédis, etc., Velasquez, Boya, etc. C'est une chose d'avoir l'œil pour repérer la meilleure peinture, une toute autre bien moins vitale de savoir où un peintre de deuxième voire de troisième rang a chipé certains défauts. Mis à part ces traductions anciennes, on peut élargir sa vision de la poésie internationale en regardant les adaptations du grec par Swinburne. Les grecs stimulaient Swinburne s'ils avaient des défauts. Rappelons-nous que l'exception de mer, les Grecs furent souvent assez swinburniens, pacatul ou rarement, ce qui permet de comprendre la nature de la contribution latine, non grec à l'art de l'expression. Le vilon de Swinburne n'est pas vilon, à strictement parler, mais c'est peut-être le meilleur Swinburne que nous ayons. La traduction de Rosetti valent peut-être mieux que lui, et sa vita nuova, et ses poètes étalins primitifs, guide vers les originaux, qui l'améliore par ici, par là. Notre contact avec la poésie orientale commence avec le Rendia et Fitzgerald, l'essai de Fenolza et le caractère écrit chinois, une porte que les étudiants, s'ils ne restaient pas dehors, à ses poumonnés, avaient du moins été jusque-là incapables d'ouvrir. En mentionnant ces traductions, je reconnais ni ne donne aucunement à entendre qu'un homme de notre temps puisse penser avec une seule langue. Il pourra inventer un nouveau carburateur ou même faire de la belle ouvrage dans un laboratoire de biologie, mais il ne sera même pas sans avoir étudié une langue étrangère au moins. La science moderne a toujours été plurilingue. Un savant de valeur ne songerait pas à se cantonner à une seule langue. Se privant de l'accès aux découvertes, l'écrivain ou le lecteur qui se satisfait d'une telle ignorance accepte purement et simplement que son esprit compte moins que ses reins ou que son automobile. Les Français qui ne savent pas un mot d'anglais pâtissent d'une aussi grande carence que les Américains qui ne connaissent pas un traître mot de français. Par ailleurs, avec eux, vous laisse une moitié de la pensée au point mort. Les différentes langues, je parle de lexique même, des idiomes, ont mis au point certains mécanismes de communication et de transcription. Aucune langue n'est complète, un maître peut accroître continuellement l'amplitude de sa propre langue, le rendant apte à faire passer quelques charges jusqu'à là portées uniquement par une langue étrangère. Mais cette mécanique ne se limite pas à un seul individu. Pendant que Proust assimile en régime préalable pour renforcer certaines cloisons françaises en carton pâte, le parler américain continue à vous brasser tout à sa grand à un, comme toutes les autres langues. Pour être sortable, dans une compagnie intellectuellement active, l'Américain doit apprendre le français. Le français doit apprendre l'anglais ou l'Américain. L'Italien apprend le français depuis quelque temps, qui ne connaît pas l'Italien, du duo santo et du très santo, et affligé d'une douloureuse lacune. Pas forcément douloureuse pour lui-même, mais il y a tout simplement des choses qu'il ne connaît pas et ne peut connaître. C'est comme s'il était aveugle à une partie du spectre. Grâce aux efforts opinards de la latiniste patriote de la Renaissance italienne pour conquérir le grec, en faisant à tout prix passer en latin la moindre auteur grec, on accède aujourd'hui à force grecque par trébuchement de quelques latins, 
l'abandon des quelques latins dans les études grecques à partir de, je suppose, 1820 environ, a causé un tort infini à la diffusion générale de la culture classique, au point compris de travers par les gens qui n'ont pas le don de langue, inutile de savoir une langue étrangère sous le bout des doigts pour comprendre un poème ou une douzaine de poèmes. Il suffit souvent de comprendre le poème en profondeur et chacun des quelques douzaines ou des quelques centaines de mots qui le composent. C'est ce que nous commençons par faire quand, enfants, nous apprenons par cœur des vers de Goethe ou de haine. Soit dit en passant, cette manière de faire ne laissa jamais une aune à mesurer à un certain type de vers. B, la langue allemande, de sorte que même si von Ries, von Kober, nous rase, nous n'oublions jamais complètement le sentiment de cette langue. Suggérais-je un remède Oui, j'en suggère même plusieurs. Je suggère que nous en aurions promené tous les critiques qui emploient des termes vagues et généraux. Pas uniquement ceux qui utilisent des termes vagues parce qu'ils sont trop ignorants pour faire sens mais ceux qui en utilisent pour dissimuler ce qu'ils veulent dire et tout ce qui reste tellement vague que le lecteur croit être d'accord en donne son aval alors qu'il n'en a rien. La première lettre de créance qu'on devrait exiger d'un critique, c'est son néodogramme de bon, de ce qu'il considère comme écriture valable et aussi de tous les termes généraux qu'il emploie. Dès lors, on sait où il se situe. Il ne peut se contenter de rester à l'ombre et à disserter sur des œuvres picturales françaises que ses lecteurs n'ont pas vu. Il faut qu'il commence par dire que telle ou telle œuvre particulière lui semble bonne, meilleure, quelconque, valable, non valable. Je suggère un plan précis au lieu des émiettements actuels. Cette façon de broyer le sujet en miettes desséchées, en moins de deux, à un plan pour les éducateurs, pour les étudiants, turbulents qui ont envie de chahuter les éducateurs qui les font briller d'ennui. Pour les gens qui n'ont pas eu le temps de pousser leur étude supérieure, appelant cela la base minimale d'une éducation saine et libérale en matière de belles lettres, avec coup de pouce français et anglais entre parenthèses. Confucius, tout, ouvrez la parenthèse, faute de version anglaise, complète et intelligente, apprendre le chinois ou recouvrir la version française de Potier. Homer, tout, ouvrir la parenthèse, quelques latins, uxalel en français, rien de satisfaisant en anglais, encore qu'on puisse piocher dans chaque même, fermez la parenthèse, Ovid et les poètes latins personnels, Catul et Propers, ouvrir la parenthèse, métamorphose de Golding, au marais de Malway, à des versions satisfaisantes de Catul en anglais, à un recueil de chansons provençales avec renvoi aux hymnes songés et à Bion, une trentaine de poèmes en tout. Dante et son milieu, à savoir Dante et trente poèmes de ses contemporains, surtout ceux de Guido Covalcanti, Bélion par parenthèse, ajouté éventuellement encore un peu de matière médiévale ainsi qu'un aperçu de l'histoire de la pensée au cours de la Renaissance. Voltaire, à savoir une incursion dans ses écrits, dans ses tentatives dans la fiction. Ni la tragédie, ainsi qu'une petite plongée chez ses contemporains. Entre parenthèses, prose. Stendhal, ouvre la parenthèse, au moins un livre et demi, ferme la parenthèse. Flaubert, ouvre la parenthèse, on laisse sur le côté Salambo et les tentations la parenthèse et les Goncourt. Gauthier, Corbière, Rimbaud, pas de quoi surcharger le travail de l'étudiant qui fait ses trois ou quatre ans. Après cette inoculation, il pourrait être exposé sans risque à la modernité ou à une toute autre forme de littérature. Je veux dire qu'il ne perdrait pas complètement la boule ou on n'accorderait pas une importance ridicule à des œuvres d'intensité secondaire. Il y aurait des axes de référence et dirais-je, je pourrais s'en remettre à eux. Pour ce qui est de la culture générale, on peut repousser d'une bonne cinquantaine d'années l'étude du totémisme, monisme et du vaudou, et de trente ans celle de Shakespeare, étant donné que la connaissance de ces sujets a déjà été très largement répandue, et qu'on en absorbe assez, comme ça, on entend autour de soi, 
autant ma conversation soporifique. Cette liste ne comporte pas, évidemment, les noms de tous les auteurs qui ont jamais tourné un bon poème, un bon huitain ou un bon sixain. Elle est le fruit de 27 ans de réflexion sur le sujet et un résumé de conclusion. Cela peut justifier qu'on y prête quelques attentions, ce n'est pas pour autant que la raison de l'accepter comme parole d'évangile. La gobée tout rond n'avancera à rien pour le travail pratique en cours, l'éducateur devra essayer et inciter ses étudiants à essayer d'en soustraire telle ou telle composante et d'y substituer une autre plus valable. Le non spécialiste intelligent tentera d'instinct de le faire de son propre chef. Mais j'insiste. Sans ce minimum, un critique peut toujours courir pour avoir un jugement sain. Et son jugement le sera d'autant plus qu'on le persuadera d'étudier l'essai de Fenelosa, toute autre élucidation inconnue de moi, mais aussi efficace, de caractère écrit chinois. J'espère voir avant de mourir quelques-unes de moins de meilleures œuvres chinoises publiées aux versions bilingues sur la forme préparée pour Fenelosa par Mori et Ariga. Un calque, la reproduction de chaque caractère accompagné d'explications complètes. Pour un contact pratique avec toute la poésie chantée en son temps, je propose que les universités se regroupent par douze pour recourir au service d'un ou deux artistes lyriques qui comprennent le sens des mots. On peut s'adresser à des hommes tels que Yves Tinier et Robert Maitland. Une demi-douzaine d'heures découlent d'un morceau. Eux-mêmes, on apprendrait plus à l'étudiant sur ce genre de meule PA qu'une année à potasser la philologie. Les Kennedy fraisseurs sont exhumés de la musique qui s'adapte à Beowulf. Elle servait au chant héroïque des hébrides. Et il y a d'autres musiques à présent qui remontent au moins au temps de Fadit en 1190. Je ne saurais répéter trop souvent et avec trop d'insistance combien je me méfie les prétendus critiques qui font du délayage, qui ne définissent pas les termes qu'ils utilisent et qui ne disent pas franchement que certains auteurs nous rassent ferme. Que quelqu'un vous dise d'abord et spécifiquement quel écrivain il trouve bon, ensuite vous pourrez prêter l'oreille à ces remarques. Naturellement, certains professeurs qui ont investi tout leur capital intellectuel, c'est-à-dire passé un temps fou sur une période parfaitement morte, n'aiment pas reconnaître qu'on les refait et ils ont rarement le courage d'arrêter les frais. Il est inutile de les suivre dans les ténèbres, j'assume l'entière responsabilité des omissions dans la liste ci-dessus. J'ai laissé de côté les ruses exactes qu'on les juge après avoir fait la connaissance de Charles Brovary, on les lira de façon plus équilibrée. J'ai omis quasiment toute l'influence qu'on trouve dans les programmes de littérature française des universités américaines, Bossuet, Corneille et compagnie. Et ce n'est pas par mes gardes. J'ai réservé au domaine allemand une part que vous serez nombreux à juger insuffisant dans actes, j'avoue, à juger. Si l'on trouve commode de penser par cycle chronologique, et qu'on souhaite faire le lien entre littérature et histoire, je suggère trois ruptures, ou effondrements bien pratiques. La chute de l'Empire macédonien d'Alexandre, la chute de l'Empire romain, l'effondrement de l'Italie après 1500, la chute de Lodovico, Moreau et le sac de Rome. Autrement dit, la lucidité humaine semble s'être approchée à plusieurs reprises d'une sorte d'apogée pour reculer ensuite. Cela étant, la grande rupture linguistique coïncide avec le passage des langues à flexion aux langues sans flexion. On ne soulignera jamais assez que certains procédés conviennent à une langue dans laquelle chaque mot se termine par une petite dessinance qui indique de quelle partie du discours il s'agit, quel est le cas et s'il s'agit d'un sujet, d'un objet ou d'un élément accessoire et que ce procédé ne vaut vale rien en anglais ou en français. Milton s'est mis dans un fameux pétrin en essayant d'écrire en anglais comme si c'était du latin. Ne pas avoir fait cette distinction était en grande partie responsable du style fleuri de la Renaissance tardive. Impossible d'étudier ici toutes les maladies et toutes leurs variantes. L'étude de la latinisation pourvoyée demanderait à elle seule tout un traité.
Voilà, je vous ai eu l'introduction qui est relativement longue pour une fois. Euh, sans passage choisi car il était plutôt difficile de choisir certains passages pour sans omettre euh, ce que voulait véhiculer les Rapond, qui est euh, déjà un condensé de, comme il le dit, 27 années de réflexion et de lecture en une heure. J'ai essayé de le faire de manière... Euh, J'espère que ça n'aura pas été trop long et que vous prendrez la peine de noter les auteurs. Euh, si j'ai pris la peine de vous présenter ce livre, c'est pour essayer de vous véhiculer une sorte de manière de lire qui est par réflexe de prendre les auteurs et de les chercher. Bien entendu, on ne peut avoir le temps de tout lire. C'est pourquoi il semble intéressant de s'intéresser à quelques-uns des auteurs de Pond. Personnellement, je suis encore loin de 27 années de lecture, et il n'est encore 37 ans. Euh, et... Mais je connais quand même quelques auteurs cités par Ezra Pond. Et ne fût-ce que s'intéresser à un minimum de littérature plutôt que du média à foison qui je trouve perd de plus en plus de valeur, ou c'est moi qui deviens de plus en plus vieux, ce qui est possible aussi. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, car je sais qu'une heure passée peut paraître long. Comme j'essaie de le dire, j'essaie de faire des résumés de livres qui peuvent être écoutés pendant qu'on fait le ménage, qu'on se retrouve seul à à balayer ou à nettoyer ou à faire la cuisine ou le ménage euh, ce qui n'est pas toujours le cas des personnes en couple bien entendu maintenant ça peut changer que des métiers habituels enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu si oui mettez un pouce et n'hésitez pas à vous abonner salut